ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ബോസ്റ്റൺ ട്വന്റി ഫോർ അവർ പ്രേറിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാഷ കുന്നിൽ വിൽസനാണ് സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ഭാഷനെ ഈ പ്രേറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വമെടുക്കട്ടെ ഈ രാത്രി കാലം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവാണ് കർത്താവ് ഇടിയാക്കിയ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം മനോഹരമായ ഒരു പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയി നാം ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും നമ്മോട് കൂടിരുന്ന് നമ്മെ സഹായിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറിവാക്യം നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം മത്തായി യുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോ അവസാനത്തിനും അടയാളം എന്തേ എന്നും പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു സ്വോത്രം അമേൻ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കഥാവെ നിന്റെ വരവിനും ലോക അവസാനത്തിനും ഉള്ള അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഈ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ അടയാളം എന്ന വിഷയമാണ് ഒരു പ്രവചന ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ ലക്ഷണം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണവുമായി ധാരാളം ദൈവവാക്യം പ്രവചനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് അതിന്റെ നിവൃത്തി നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട് അതിൽ കൂടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു എത്രമാത്രം അടുത്താണെന്നുള്ളത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ അഥവാ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ കാരണം മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് പിന്നെയോ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയ സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നു ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിൽപ്പാൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നിത്യത മുഴുവൻ വസിപ്പാൻ യോഗ്യനാക്കി കർത്താവിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ആ വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കൾ മരിക്കുമ്പോഴും കാലാവസാനത്തിങ്കൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എണീറ്റു വരിക എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്ന ആ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ കോട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നടക്കണം അതെപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുവതെന്ത് അരജവാഴ്ചയും നീങ്ങുവതെന്ത് ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുവതെന്ത് അരജവാഴ്ചയും നീങ്ങുവതെന്ത് ഭരണമേശു തനേറ്റിടുവാനായി ത്വരിതമായതിൽ വഴിയൊരുക്കല്ലോ ഭരണമേശു തനേറ്റിടുവാനായി ത്വരിതമായതിൽ വഴിയൊരുക്കല്ലോ രാവും പകലും ഗീതങ്ങൾ പാടി പവിത്ര ജീവിത ശോഭയെ നേടി ശൂലമിയെ പോൾ കാത്തിരിക്കാ നീ കാന്തൻ വരുമേയുണ രുസിയോനെ ശൂലമിയെ പോൾ കാത്തിരിക്കാ നീ കാന്തൻ വരുമേ 
ருசியோனி வீடும் வயலும் தோட்டவுமெல்லாம் நேடுவானுள்ள சமயமிதல்ல வீடும் வயலும் தோட்டவுமெல்லாம் நேடுவானுள்ள சமயமிதல்ல காடும் மலையும் மாவலோடோடி மக்களேயும் காடும் மலையும் மாவலோடோடி நேடுகாமி ஆத்மாக்களேயும் ராவும் பகலும் கீதங்கள் பாடி பவித்ர ஜீவித சோபைய நேடி சூலமிய போல் காத்திரிக்காமி காம்தன் வருமே உணருசியோனி சூலமிய போல் காத்திரிக்காமி காம்தன் வருமே உணருசியோனி காலமேரே செல்லுவதில்ல நாளையம் நது நினக்குள்ளதல்ல காலமேரே செல்லுவதில்ல நாளையம் நது நினக்குள்ளதல்ல காலத்தேகவில் காந்தன் வந்தீடும் காத்திரிக்க நிஷூலே மியாலே காலத்தேகவில் காந்தன் வந்தீடும் காத்திரிக்க நிஷூலே மியாலே ராவும் பகலும் கீதங்கள் பாடி பவித்ர ஜீவித சோபைய நீடி சூலமிய போல் காத்திரிக்காமி காந்தன் வருமே உணருசியோனி சூலமிய போல் காத்திரிக்காமி காந்தன் வருமே உணருசியோனி அமே காந்தனாய கதாவா இயேசு கிறிஸ்து ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ കഥാവാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രത്യാശയോടെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോക സാഗരത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ കരിപ്പാൻ ഈ വചന കേൾവി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതിന് സംഗതിയാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ രാത്രികാലം നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് രാത്രികാലം എന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കഥാവിന്റെ പാതവിടുതൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ ലീഡി ഇത കഥാവിന്റെ ദാസിക്കായി സ്തോത്രം ദൈവോചനം വായിച്ച് സഹായിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ച കാരണം വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുകയല്ല അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദൈവോചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല പല ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടതായി വരും ഈ രാത്രികാലം ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത വീണ്ടും വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവി ഇത് എനിക്ക് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആരംഭം മുതൽ ഇത് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് അതിന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള ഓരോരോ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്തനമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു ചിന്തിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ഉപോത്ബലകമായി ഉണ്ടായ കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു കർത്താവെ നിന്റെ വരവിനുള്ള അടയാളം എന്താണ് നിന്റെ വരവിനും ലോക അവസാനത്തിനും ഉള്ള അടയാളം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു അത്യയെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഉപമ പഠിപ്പേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചത് കർത്താവെ നിന്റെ മടങ്ങി വരവിനും ലോക അവസാനത്തിനും ഉള്ള അടയാളം അതിന് രണ്ടിനും കൂടെ കർത്താവ് കൊടുത്തത് ഒറ്റ മറുപടിയാണ് അപ്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പേ ആ അപ്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവവചനത്തിലെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം പ്രവചനങ്ങളാണ് അത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ അത് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും എടുത്താൽ വിശുദ്ധ ദൈവവചനത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മാത്രമേ പ്രവചനങ്ങൾ എന്നൊരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുള്ളൂ മറ്റ് യാതൊരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രവചനം അഥവാ ഭാവിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെ മുൻപ് കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവം ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഒരു മതഗ്രന്ഥമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ നാം കയ്യിൽ എന്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതഗ്രന്ഥമല്ല കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യാതൊരു മതവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല യേശു കർത്താവ് ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെന്തേക്കും സുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതൊരു മതഗ്രന്ഥമല്ല പിന്നെയോ ദൈവം വാമൊഴിയായി തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവര് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മളെങ്ങനെ നയിക്കണം പ്രത്യാശയോടെ നാം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എഴുതി അത് ദൈവം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നിയ സ്വർഗത്തിൽ സുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചിന്തിച്ചു എന്താണ് ഈ പുസ്തകം ആരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിൽ പാർക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും ചിന്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള സകല മനുഷ്യനും അത് ഏറ്റവും പണക്കാരനായാലും യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത ഭിക്ഷാടനം തേടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവന്റെ എല്ലാം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് നാളെ 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 എന്നുള്ളത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ പാർക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തിന് രാജ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിൽ പാർക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാളെയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് നാം കണ്ടു ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ അവരുടെ ഭാവി അറിയുവാൻ വേണ്ടി കൈനോട്ടക്കാരുടെ അടുത്തും ഫോർച്യൂൺ ടെല്ലേഴ്സിന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ ചെന്ന് ധാരാളം പൈസ മുടക്കി അതിന്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ട് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ഒരിക്കലും നടക്കാത്തതായ വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പതറി ജീവിതം എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കാശും കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം പാർക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും ഈ ലൈനിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവിയും നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ഭാവിയും എന്തായിത്തീരും എന്നറിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആർത്തിയോടെ വായിക്കുകയും ദൈവത്തോട് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ദൈവം മുമ്പാകെ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെട്ട് വ്യക്തമായ മറുപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്റെ ചരിത്രമാണ് മറ്റാരുടെയും ചരിത്രമല്ല യഹൂദന്റെ ചരിത്രമാണ് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയും യഹൂദന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്നതും യഹൂദന്മാരാണ് എന്ന് നാം കാണുന്നു ബൈബിളിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് 
വാഗ്ദാനമായി കൊടുത്ത കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ കനാൻ ദേശമാണ് ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ദൈവം അതിര് തിരിച്ച് ദൈവം അബ്രഹാമിനും പിന്നീട് ഇസാഖിനും പിന്നീട് യാക്കോബിനും കൊടുത്തതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നാം ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അനേകം കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ അതിന്റെ മേൽ ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഇരമ്യാ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലൂടെ യഹോവിയായ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളല്ല പിന്നെയോ കാലത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ഐ ആം വാച്ചിങ് ഓവർ മൈ വേർഡ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ് എന്നാണ് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് അതേ ദൈവം കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ മത്താട് ശുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യങ്ങളിൽ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളും വാച്ച് ചെയ്യണം ഐ സേ ആൻഡ് ടു യു യു വാച്ച് നിങ്ങളും അത് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം പ്രവചനങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പ്രവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗം ഈ യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുക തായ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസാക്ക് ഇസാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പേര് തമ്പുരാൻ മാറ്റി ഇസ്രായേൽ എന്നാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേര് ലോകത്തിൽ വരുവാനിടയായിത്തീർന്നത് അർത്ഥാൽ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേരാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് ദൈവം ആ പേര് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവം ചെയ്തത് പിന്നെയോ ദൈവം ആ ഒരു ജനത്തിന് നിനക്കും നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം കൊടുത്തത് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗമാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് അർത്ഥാൽ നാം പാർക്കുന്ന ഈ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ നാം കാഴ്ചവിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റേതാണ് എന്ന് സാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റേതാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് ഭൂമിയും അതിന്റെ മഹത്വവും എനിക്കുള്ളതാണെങ്കിലും എന്റെ ദേശം എന്ന് യഹോവ വ്യക്തമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തതായ അഥവാ അബ്രഹാമിനും ഇസാഖിനും യാക്കോബിനും കൊടുത്ത കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന കനാൻ ദേശമായ പലസ്തീന്റെ നാടിനെയാണ് എന്റെ ദേശം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം ഈ നാലായിരം വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തജനമായ ഇസ്രായേൽ ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിവർത്തീകരണവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളവും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്താൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് അക്രമിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചു രാജ്യം ഭൂമിയിൽ പിന്നെ കാണില്ല അത് ആരക്രമിച്ചുവോ ആ രാജ്യത്തോട് ലയിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പറയുന്നത് അതെയാണ് എവിടെയെല്ലാം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായോ യുദ്ധങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തങ്ങളിലേക്ക് കൊച്ചുകൊച്ചു രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്തെടുത്ത സംഭവമാണ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഹൂദന് ദൈവം കൊടുത്തതായ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും ദൈവം അവരെ ഇളക്കി മാറ്റി പറിച്ചെടുത്ത് അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റി കളയുവാൻ ഉള്ള സംഗതി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇവർ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാത്ത ഒരു വർഗമാണ് അർത്ഥാൽ ഭൂമിയിൽ ഏതെല്ലാം ജാതികളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം മതങ്ങളുണ്ടോ അവരിൽ ആരുടെ കൂട്ടത്തിലും എണ്ണപ്പെടാത്തതായ ഒരു പ്രത്യേക ജനമാണ് ഇവരെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ബാക്കി എസ് എക്കിയേലിന്റെ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കെടുത്ത് വായിച്ച് അവിടെ ചിന്തിപ്പാനായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന അനേകമനേകം സംഘടനകൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളിൽ ഒന്നിനും ഇന്നു വരെയും ഇസ്രായേലിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഇസ്രയേൽ വരാതിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്കെടുത്ത് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ചോദിച്ചാൽ യഹോവിയായ ദൈവം പറഞ്ഞു അവര് തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് മറ്റ് യാതൊരു ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിലും എണ്ണപ്പെടാത്തതായ ഒരു ജനമാണ് ഈ ജനം എന്ന് പറഞ്ഞതായ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഈ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ലേവി ആ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പാർക്കുന്ന പരദേശികളാണ് നിങ്ങളെ എന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തണ്ടിന്മേലാക്കി വെച്ച ഒരു വിളക്കു പോലെ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്കി വെക്കുകയാണ് അഹങ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല കനാന്നേറ്റിൽ ചെന്ന് പാലം തേനുമൊഴുകുന്ന ദേശത്തെ സമ്പത്തും അവിടുത്തെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഞെളിഞ്ഞു പോകരുത് അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പാർക്കുന്ന പരദേശികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അബ്രഹാമിനെയും ഇസാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും അവന്റെ തലമുറയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ജനത്തെ അവിടെ ആക്കി വെച്ചതെന്ന് ലേവ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരമ്യാ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വായിക്കാനായി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് പാലും തേനമൊഴുകുന്ന ദേശത്തുനിന്ന് അതിന്റെ ഫലവും അതിന്റെ ഗുണവും അതിന്റെ പുഷ്ടിയും അനുഭവിപ്പാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തെ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുത് അന്യ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് അന്യ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിനെ വണങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിനെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനാ അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്താണ് ദൈവം ഈ ജനത്തെ അവിടെ ആക്കിയത് എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ ജനം ദൈവമാക്കി വെച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ദേശത്ത് മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിച്ച് മാലിന്യത്തിലേക്ക് ജനം പോകുവാനിടയായി അവർ ജാതികളുമായി ഇണയില്ലാ പിണ കൂടുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു അരുതാത്തത് അവർ ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവം കൊടുത്ത അരുളപ്പാതകളെ അവർ തട്ടി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ദൈവം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഹോവിയായ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത് കളയും ഞാൻ 
നിങ്ങളെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഐ വിൽ അപ്രൂട്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ഭീകരമായ ശബ്ദം നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കളയുക അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് വേരിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇല്ലാതെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ പിഴുതെടുത്ത് കളയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ പിഴുതെടുത്ത് കളയുമെന്ന് ഹോവിയായ ദൈവം ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഹോശിയ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലും ഹോവിയായ ദൈവം അതേ മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നു അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പിഴുതെടുത്ത് ഞാൻ എറിഞ്ഞു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എന്റെ ദൈവം അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് പറിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉഴന്ന് നടക്കും എന്ന് ദൈവം അവർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചരിത്രം ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദൈവം അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദേശത്ത് അന്യദേശത്തുള്ളവർ പാർക്കുമെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു വളരെ രസകരമായ പ്രവചനങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം എടുക്കണം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യവും മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യവും വായിക്കാം ഞാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അതിങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഊരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിലയായും കിടക്കും അമ്മേ ഹോവിയായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എ ഡി എഴുപതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വിഷയമാത് എ ഡി എഴുപതിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അഥവാ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യകരമായി അവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ആട്ടിപ്പായിച്ച ഒരു സംഭവം നടന്നു എ ഡി എഴുപത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചു റോമൻ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന തീത്തോസ് അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തി അത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഇന്നും മാഞ്ഞുപോകാതെ ആർക്കും വായിക്കുവാൻ പരുവത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഷയം അവരെ അവിടെ നിന്ന് പായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞു ഐ വിൽ അപ്രൂട്ട് യു ഐ വിൽ കാസ്റ്റ് യു ഫ്രം ദ നേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പൂർണമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഏഴ് എഴുപതിൽ അത് പൂർണമായി സംഭവിച്ചില്ല ഭാഗികമായിട്ടാണ് ഏഴ് എഴുപതിൽ തീത്തോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സംഭവം നടന്നത് ഏഴ് എഴുപതിൽ അവര് റോമാക്കാർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഏകദേശം അൻപതോളം കോട്ടകളും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളും പലസ്തീന്റെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രം പറയുന്നത് എ ഡി എഴുപതിൽ അവരെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിവീഴ്ത്തി ലോകത്തിൽ അവരെ ചെതറിച്ചപ്പോഴും ഏകദേശം അൻപത് കോട്ടകളും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചോളം കുഞ്ഞ് ഗ്രാമങ്ങളും അവിടെ അവശേഷിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബാർ കോച്ച്ബ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫോൾസ് മസിക ഒരു കള്ള മസിക ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബാർ കോച്ച്ബ എന്നിട്ട് ഈ കള്ളം കള്ള മസിക ഈ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് ഞാൻ ഉദ്ധാരണം കൊടുക്കും എന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഈ യഹൂദന്മാരെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരെയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇവരെ സ 
സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുവാൻ ഇവർ തുടങ്ങി ആ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഈ യഹൂദന്മാർ റോമാക്കാരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അവരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഏഴിനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ റോമാക്കാരെ തോൽപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റോമാക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ജൂലിയസ് സെബേറിയസ് എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തിയെ അവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അവർ പലസ്തീനിലേക്ക് വരുത്തി ആ സൈന്യാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യഹൂദനെ സമ്പൂർണമായി വെട്ടി വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ചരിത്രം പറയുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം യഹൂദന്മാരെ അന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം യഹൂദന്മാരെന്നും മരണപ്പെട്ടു അതും മാത്രമല്ല ഹേഡ്രിയൻ രാജാവ് അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്തു അവിടെ ഒരു നിയമം താൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനം താൻ നടത്തി ആ പ്രഖ്യാപനം ഇന്നു മുതൽ ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ യാതൊരു കാരണവശാലും പലസ്തീനിൽ പാർക്കുവാൻ അവൻ അനുവാദമില്ല ആരെങ്കിലും പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ മടങ്ങി വന്നാൽ അക്ഷണത്തിൽ അവരെ കൊന്നുകളയും എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം താൻ നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹേഡ്രിയൻ രാജാവ് ഇത് മാത്രമല്ല താൻ ചെയ്തത് ഈ യഹൂദന്മാർ ആകമാനം ആ ദേശത്ത് നിന്നും കൊല്ലപ്പെടുകയോ പാലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്ത് ഒരു യഹൂദൻ പോലും ആ പലസ്തീന്റെ മണ്ണിൽ ശേഷിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ജാതികളെ പലസ്തീനിൽ കൊണ്ടുവന്നു പാർപ്പിച്ചു ഹേഡ്രിയൻ രാജാവ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മുൻപുകൂട്ടി ദൈവം അത് പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞു ഐ വിൽ അപ്രൂട്ട് യു ഫ്രം ദ നേഷൻ നിന്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പറിച്ചു കളയുകയും നിന്റെ ദേശത്ത് വസിക്കുന്ന അന്യദേശക്കാർ ജാതികൾ ഇത് കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുമ്പോൾ ചരിത്രം ഒരു കാര്യം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഇത് സത്യമായി ദൈവീക പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തിയായിരുന്നു സുമാർ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം മറ്റു പല പ്രവചന ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്കവിടെ കാണാം അവരെ സമ്പൂർണമായി അവരെ പിഴുതെടുത്തു കളഞ്ഞു യഹോവിയായ ദൈവം അവർ ലോകത്തിൽ ചിതറിപ്പോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം എ ഡി എഴുപത് തൊട്ട് ലോകത്തിൽ കാണാനില്ല എ ഡി എഴുപതിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമോ അങ്ങനെ യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാതിയോ മധ്യ പൗരസ്ത ദേശത്ത് ഇല്ലാത്ത സാവകാശം വന്നു എന്നാൽ ഇന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ലോകത്തിൽ ആകമാനമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ചരിത്രം അതിന്റെ സമാപ്തിയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ അന്ത്യഗടുവിലാണ് നാം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് കാണാം യഹൂദന് ദൈവം കൊടുത്ത ഭൂമി ഇന്ന് അഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ എങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതായ ഭൂമി ഇന്നത് ലബാനോന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സിറിയയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജോർഡാന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇറാഖിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ കൈവശം അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത സ്ഥലം ഇന്നും അവരുടെ കൈവശം ഇരിപ്പുണ്ട് കാരണം വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇറാഖിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന യൂഫ്രട്ടീസ് നദി തുടങ്ങി ഈജിപ്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നൈൽ നദി വരെയുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ ലബാനോൺ സിറിയ ഇറാഖിന്റെ സ്ഥലം ഈജിപ്തിന്റെ സ്ഥലം ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിനല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം 
ഇസ്ലാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് ഇവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തതായ സ്ഥലമാണ് ദൈവം ഈ ജനത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി നാം പാർക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സകല വാദ കോലാഹലങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ വാദ കോലാഹലങ്ങളെല്ലാം അഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടു പക്ഷങ്ങളെയും അറബികളെയും ഇസ്രായേലിനെയും ലോകം അവർക്ക് വേണ്ടതായ ആയുധങ്ങൾ ശക്തിയേറിയ ആയുധങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വ്ളാഡിമിർ പൂട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞതായ ഒരു വിഷയം ജി ട്വന്റി മീറ്റിംഗിൽ താൻ പറഞ്ഞതായ വിഷയമാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സിറിയയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളത് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സിറിയയെ റഷ്യ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കും എന്ന ലോകത്തോട് കേക്കാമോ എന്നെ എന്നാൽ സിറിയ ലിബിയ ഈജിപ്ത് മുതലായ രാജ്യങ്ങളെ ഇന്നും റഷ്യ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം ആയുധങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അടുത്ത യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം ആരുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോവുക ആരുടേതാണ് ഈ സ്ഥലം നമുക്കൊരു വേദഭാഗം എടുക്കാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിന്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു യഹോവയായ ദൈവം പറയുക ഈ ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും സകലതും ദൈവത്തിന്റേതാണെങ്കിലും എന്റെ ദേശം എന്നാവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം പലസ്തീന്റെ നാടാണ് അഥവാ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം നമുക്കതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് വായിക്കാം ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എസ് കെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കാം എസ് കെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ദേശത്തെ മറക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു മേഘം പോലെ നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ വരും ഗോകെ അന്ത്യകാലത്ത് ജാതികൾ കാണുക ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിങ്കൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ദേശത്തിന്റെ നേരെ വരുത്തും ഓക്കെ രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു ഒന്ന് എന്റെ ജനം രണ്ട് എന്റെ ദേശം മൈ പീപ്പിൾ മൈ ലാൻഡ് ഹോവിയാ ദൈവം എന്റെ ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥലം ആരാ പറയുന്നത് യഹോവിയായ ദൈവമാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് യോവേൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം യോവേൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യോവേൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോഷാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമാറാകുകയും എന്റെ ജനം നിമിത്തം നിമിത്തവും എന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തവും അവരോട് വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് എന്റെ ദേശത്തെ വിഭാഗിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ ഓക്കെ അവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്റെ അവകാശം എന്റെ ജനം എന്റെ ദേശം ദൈവം ആ ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് ദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രദേശം ആ ദേശം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ആ ഒരു ദേശത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എന്റെ ദേശം എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗ്യം എടുക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകം എടുക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം 
നിലം ജന്മം വിൽക്കരുത് ദേശം എനിക്കുള്ളതാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ പരദേശികളും വന്നു പാർക്കുന്നവരും അത്രേ ഓക്കെ ഹോമിയായ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറയുക ദേശം എന്റേതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശികളാണ് ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റേതാണ് ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ദൈവത്തിന്റേതാണ് എന്നാൽ എന്റെ ദേശമെന്നും എന്റെ ജനമെന്നും ദൈവം പറഞ്ഞത് പലസ്തീന്റെ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും യഹൂദനെക്കുറിച്ചുമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു ഈ ദേശം ദൈവം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് നമുക്കത് വായിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകണം ആർക്കാണ് ദൈവം ഈ ദേശം കൊടുത്തത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം യഹോബ അബ്രഹാമിനോട് അരളി ചെയ്തേണ്ടെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുക ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്ന ദേശത്തെ കണ്ട ദേശത്തേക്കല്ല കാണിപ്പാൻ പോകുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പോക എവിടേക്ക് പോകണം എന്നറിയാതെ അബ്രഹാം യാത്ര തിരിച്ചത് നമ്മൾ അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം യാത്രയായി ആ യാത്ര തിരിച്ച ദൈവം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം എടുക്കുക അത് ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തന്നെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ലോത്ത് അബ്രഹാമിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശേഷം യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരളി ചെയ്തത് തലപൊക്കി നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും നോക്കുക നീ കാണുന്ന ഭൂമിയൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സ്വന്തതയ്ക്കും ശാശ്വതമായി തരും അമ്മേ ഈ വാക്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുക അബ്രഹാമേ നീ തലപൊക്കി നോക്കണം ലോത്ത് തലപൊക്കി നോക്കി പക്ഷെ അബ്രഹാം തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുക ലോകമയത്വം കാണാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാം അവിടെ ഇരുന്നത് പിന്നെയോ എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുക നീ തലപൊക്കി നോക്ക് നീ തലപൊക്കി നോക്കണം എങ്ങോട്ടൊക്കെ തെക്കോട്ട് നോക്കണം കിഴക്കോട്ട് നോക്കണം വടക്കോട്ട് നോക്കണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കണം ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും എന്തുമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ശാശ്വത അവകാശം എന്തുവായി ശാശ്വത അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കുമുള്ള അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അവകാശം നമ്മുടെ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായ ഒന്നാണ് അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോകുന്നതല്ല അതുപോലെ ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ആ ദേശത്തെ ഞാൻ ശാശ്വതമായി തരുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കും തരുന്ന ദൈവം തരുന്ന സ്ഥലമാണ് കീമത് ഇനി അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ദൈവം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ലക്ക ആ അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടം തുടങ്ങി എവിടം വരെ അതിന് ദൈവം നിർണയിക്കുക ദൈവം പറയുക യൂഫ്രട്ടീസ് നദി മുതൽ നൈൽ നദി വരെയുള്ള ദേശം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചോണ്ടാ മതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി മുതൽ നൈൽ നദി വരെയുള്ള ദേശം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാനത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ശാശ്വത അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും നമുക്കവിടെ കാണാം നിനക്ക് ഈ ദേശം തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാനിത് ശാശ്വത അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു നിനക്ക് തന്നു നിന്റെ സന്തതിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാനിതൊരു ശാശ്വത അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കും ലോകത്തിലെ ജാതികൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാകാനിടയായി തീർന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാണ് അറബികളും നമുക്കതറിയാം അറബികളും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാ യാക്കോബിനെ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായതുപോലെ ഇസ്മായേലിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യ സാറ മരിച്ചിട്ട് 
കെതൂറയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അബ്രഹാമിന് ആറു മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് മക്കൾ അബ്രഹാമിനുണ്ടായി ഈ പതിനെട്ട് മക്കളും അവരുടെ മക്കളുമാണ് ഇന്ന് നാം അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഏറിയ പങ്ക് ആൾക്കാരും പിന്നീട് യാക്കോബിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ യേശാവ് യാക്കോബിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനായ യേശാവ് യേശാവിന്റെ വംശമാണ് നാം ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് കാണുന്ന പലസ്തീനികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഇന്ന് മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് കാണുന്ന ഈ സന്തതികളെല്ലാം തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാണ് അർത്ഥാൽ പലസ്തീനികളും ജൂ യഹൂദന്മാരും ഇവരെല്ലാം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്തുവാ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും അറബികളും യഹൂദന്മാരും ഒരുപോലെ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വാദം കൂട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായി അഞ്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരോട് ദൈവം അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ നാം നേരത്തെ വായിച്ചു അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന്റെ അബ്രഹാമിനോട് പറയുക അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിക്ക് തരാം എന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ദൈവം ഇസാക്കിനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തന്നെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം എടുക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇസാക്കിന് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണമല്ലോ ഈ ദേശത്ത് താമസിക്കുക ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ഈ ദേശമൊക്കെയും തരും നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ ചെയ്ത സത്യം നിവർത്തിക്കും അബ്രഹാം എന്റെ വാക്ക് കേട്ടു എന്റെ നിയോഗവും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഈ ദേശമൊക്കെയും കൊടുക്കും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ അതേ വിഷയം കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസാക്കിനോട് ദൈവം പറയുക നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും അബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ ഈ ദേശം ഞാൻ ശാശ്വത അവകാശമായി ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസാക്കിന് കൊടുത്തു അവന്റെ വംശത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എടുക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്ന് ദൈവം പിന്നെയും അവനോട് ഞാൻ സ്വതശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു നീ സന്താന വൃഷ്ടിയുള്ളവനായി പെരുകുക ഒരു ജാതിയും ജാതികളുടെ കൂട്ടവും നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും രാജാക്കന്മാരും നിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും ഞാൻ അബ്രഹാമിനും ഇസഹാഖിനും കൊടുത്ത ദേശം നിനക്ക് തരും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ഈ ദേശം കൊടുക്കും എന്നറിളി ചെയ്തു അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത ദൈവം ഇസാക്കിന് വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത ദൈവം യാക്കോബിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറയുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ദൈവം പറയുക അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത കൊടുത്തു ഇസാഖിന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ പറയുക യാക്കോബെ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും അബ്രഹാമിനും ഇസാഖിനും ഞാൻ വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത ദേശം ഞാൻ ശാശ്വത അവകാശമായി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം പലസ്തീന്റെ പ്രദേശം അബ്രഹാമിനും ഇസാഖിനും യാക്കോബിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും കൊടുത്തു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഇവരുടെ സന്തതികളാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന യഹൂദന്മാർ യാക്കോബിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ വരുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു വേദഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരാം നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കണം നൂറ്റിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമായ കോവയാകുന്നു അവന്റെ ന്യായവിധികൾ സർവഭൂമിയിലും ഉണ്ട് അവൻ തന്റെ നിയമത്തെ എന്നേക്കും താൻ കൽപ്പിച്ച വചനത്തെ ആയിരം തലമുറയോളം ഓർക്കുന്നു 
പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും അവൻ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമവും ഇസാക്കിനോട് ചെയ്ത സത്യവും തന്നെ അതിനെ അവൻ യാക്കോബിനെ ഒരു ചട്ടമായും ഇസ്രയേലിനെ ഒരു നിത്യ നിയമമായും നിയമിച്ചു നിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ഓഹരിയായി ഞാൻ നിനക്ക് കനാൻ ദേശം തരും എന്ന് അരളി ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് ദൈവം വീണ്ടും പറയുക ദൈവത്തിന്റെ കവനന്റ് അബ്രഹാമിനോടുള്ള കവനന്റ് ഇസാക്കിനോടുള്ള കവനന്റ് യാക്കോബിനോടുള്ള കവനന്റ് ആ കവനന്റ് പ്രത്യേകത അത് എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു കവനന്റ് ഒരു വാഗ്ദത്വമാണെന്ന് അവകാശം ശാശ്വത അവകാശമാണെന്ന് അഥവാ ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി അതാ കവനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തതാ ആരോട് ഉടമ്പടി ആദ്യം ചെയ്തത് അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രഹാമെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി തരുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോടൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട കോൺട്രാക്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സൈൻ ചെയ്ത കോൺട്രാക്ട ആരാ സൈൻ ചെയ്തത് ഹോവിയായ ദൈവം സൈൻ ചെയ്തു അബ്രഹാമിനോട് ഒരുമിച്ച് സൈൻ ചെയ്തു അബ്രഹാമിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസാക്കുമായി സൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം യാക്കോബുമായ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ആ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നേക്കുമുള്ളതായ ഒരു ഉടമ്പടി നാം കണ്ടു ഭൂമി ദൈവത്തിന്റേതാണ് എന്നാൽ അവൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടി എന്നേക്കും ഓർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഇനി അതിന്റെ ഒൻപതും പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളും കൂടെ വായിക്കാം നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അവൻ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമവും ഇസാക്കിനോട് ചെയ്ത സത്യവും തന്നെ അതിന് അവൻ യാക്കോബിനെ ഒരു ചട്ടമായും ഇസ്രയേലിനെ ഒരു നിത്യ നിയമമായും നിയമിച്ചു നിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ഓഹരിയായി ഞാൻ നിനക്ക് കനാൻ ദേശം തരുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു അവൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ദൈവം പറയുക ഞാൻ ഒരു നിയമം ചെയ്തു ദൈവം പറയുന്നു ഞാനൊരു സത്യം ചെയ്തു പിന്നെ ദൈവം പറയുന്നു ഞാനൊരു ചട്ടമായിട്ട് അതിനെ തന്നു ദൈവം നിത്യ നിയമവുമായി കൊടുത്തു ദൈവം എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഭാഗത്ത് എടുത്തു പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഞാൻ നിയമം ചെയ്തു ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ചട്ടമായി കൊടുത്തു ഞാൻ അതൊരു നിത്യ നിയമവുമായി കൊടുത്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു അബ്രഹാമിനും അവന്റെ മകനായി യാക്കോബിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും ഇസാക്കിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും എങ്ങനെ കൊടുത്തെന്ന വായിക്കുന്നത് ഒരു നിത്യ അവകാശമായി കൊടുത്തു ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു നിത്യ അവകാശമാണ് കനാൻ ദേശം അത് ദൈവം തന്റെ സ്വന്ത ജനമായ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തതാ മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനന്റ് ഒരു നിത്യ നിയമമായിട്ടാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് എന്ന് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രദേശം നിത്യ നിയമമായി അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് മറ്റാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല ഈ പ്രത്യേകമായ ഈ പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ദൈവം അവരെ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടോ ദൈവം നിത്യ നിയമമായിട്ട് കൊടുത്തതാ അബ്രഹാമിന് നിത്യ നിയമമായി കൊടുത്തു ഇസാക്കിന് നിത്യ നിയമമായി കൊടുത്തു യാക്കോബിന് നിത്യ നിയമമായി കൊടുത്തു ചട്ടമായി അവകാശമായി കൊടുത്തു പക്ഷേ ദൈവത്തോട് മുഖം തിരിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അവിടെ നിന്നും പറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ദൈവം ചട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് നിയമം കൊടുക്കുന്നതിന് ശാശ്വത അവകാശം കൊടുക്കുന്നതിന് അതിനൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലോസ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം കണ്ടു നീ മറ്റ് നീ എന്നെ അല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവത്തെയും നീ ആരാധിക്കരുത് കുമ്പിടരുത് നമസ്കരിക്കരുത് ജാതികളോട് നീ ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി നീ പ്രവർത്തിക്കരുത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു നീ ഇതിന് ലംഘനം വരുത്തിയാൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം ഞാൻ നിന്നെ പറിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ശാശ്വത അവകാശത്തിൽ നിന്നും അവനെ പറിച്ചു കളഞ്ഞ രംഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി 
ഇത്രയോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ യഹൂദനെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് അവരെ ദൈവം പറിച്ചു കളഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം പറിച്ചു കളഞ്ഞത് അവർ ദേശത്തെ മലിനപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അവർ അശുദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞു അവർ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ വിളക്ക് ദീപവും ഏന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടവർ ലോകത്തിന്റെ മധ്യെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാനാക്കി വെച്ചവർ ആ ദേശത്തെ മലിനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ലോകത്തിൽ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക ദൈവം വാഗ്ദത്വം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അനേകം വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാഗ്ദത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലോസിനകത്ത് നാം നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ വീടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പ്രത്യേകം ചില സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ബൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി എഴുതും ആ ബൈൻഡർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആളും വിൽക്കുന്ന ആളും അതിൽ ഒപ്പിടും ആ ബൈൻഡിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വിൽക്കുന്ന ആളിന് ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങുന്ന ആളിന് വേണമെങ്കിൽ മാറാം ആ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് നഷ്ടമാവുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് പോകും കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കക്ഷികളും ഒരു ലോയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ടിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്നും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മാറാൻ പറ്റില്ല ആ കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിയമപരമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നാം കടന്നു പോകേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ടെൻ പെർസെന്റോ ട്വന്റി പെർസെന്റോ എത്ര പെർസെന്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നഷ്ടമാകും കാരണം കോൺട്രാക്ട് ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നാം ഘടകവിരുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് അതാണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് തീരാധാരമായി എഴുതി കൊടുത്ത ഇസ്രായേൽ എന്ന ദേശത്തു നിന്നും ദൈവം അവരെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു വിശദമായ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കും എങ്ങനെ ചുതിരിച്ചു എവിടെല്ലാം അവർ പോയി എങ്ങനെ ദൈവം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു അത് ഈ രാത്രി കാലം നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ കാൽവറിയിലെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ആ രക്ഷകനായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ദൈവവുമായി നമ്മളൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധമുണ്ടാക്കി നമ്മളൊരു കവനന്റ് ഉണ്ടാക്കി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനായി എന്റെ കാന്തനായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച പാപക്ഷമ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു രംഗം ആ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വ്യക്തി ജീവിതം ആ കൃപയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അനുഭവിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമാണ് രക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വചനത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വചനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നാം നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കഥാവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനമോഹന്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിലെ കാഹളത്തോടും കൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനെ ഏതേൽപ്പാൻ ആകാശ മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്ത് നാം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായി നാം ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേട്ട ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അതിന് ദൈവം അധികമായ കൃപ തന്ന് നമ്മെ നിലനിർത്തട്ടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പ്രത്യാശയോട് നോക്കി പാർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന 
ദൈവമേയോട് എന്റെ വാക്കുകൾ എവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണല്ലോ കേട്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കുറിവാക്യം പത്താടി ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് അമ്മത്തേതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യമാണ് അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നും നിന്റെ വരവിനെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരേണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അതിനെപ്പറ്റിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആരംഭം മുതലേ വായിച്ചാൽ നമുക്കിത് ഈ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവ് വന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു മരിച്ചു കർത്താവ് അടക്കപ്പെട്ടു ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് കർത്താവിന്റെ ആ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി പോകണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ദൈവം നിന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കർത്താവ് ഈ കർത്താവ് ചോദി ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇതിനൊരു അടയാളം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാവരും അവരുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ വേണ്ടി അവർ പല പോർച്ചുണ്ടല്ലറിനെടുക്കലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്